ഇപ്പൊ എനിക്കിഷ്ടാവുന്നത് വിവര കേഴുകൊണ്ടും ചിലപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാവുന്ന പാളിച്ചകളിലൊക്കെ ഇടയിൽ അവരുണ്ട് ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ അവരുള്ളത് എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇല്ല ഇല്ല അവര് ഇൻവോൾവ് അല്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും അവരടുത്ത് തന്നെയാണ് പോയി ചോദിക്കുക ചോദിക്കാം സിസ്റ്റത്തിനോടുള്ള ഒരു ദേഷ്യം പണ്ട് അവർക്ക് അച്ഛനാ അച്ഛനാണ് മൂവീസ് കാണാൻ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ അമ്മക്ക് പണ്ടേ സിനിമ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം കാണാനൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല പേഷ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അമ്മയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ശരിക്കും ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇടുക അപ്പൊ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ എനിക്ക് വന്ന അമ്മ ഗേൾസ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഗേൾസ് കോളേജിലൊക്കെയാണ് അമ്മ വിട്ടത് അപ്പൊ അമ്മക്ക് അമ്മ ഭയങ്കര അടക്കോ ഒതുക്കോ എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ നല്ല കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണ് എപ്പോഴും അമ്മക്കുള്ളത് അമ്മ അങ്ങനെ നല്ല അമ്മ അങ്ങനെ അമ്മ കാണൂട്ട അപ്പം അച്ഛൻ അവിടെ അവർക്ക് മുത്തശ്ശൻ അമ്മമ്മക്ക് ആന്റീക്സിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് അല്ല അവര് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആന്റീക്സ് കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷ്മി വളക്കോ മറ്റേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അച്ഛൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ അമ്മേനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വീ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഒക്കെ വർക്ക് ആയതാ ആ ഉടനെ ഉടനെ അധികം സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല അമ്മയും കണ്ടപാടെ ഓക്കെ ആയി കണ്ടപാടെ രണ്ടുപേരും സെറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇലവിടെ ലവ് ഓ ചോദിച്ചു പിന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവരുടെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ടൈംസ് ലവ് സ്റ്റോറി ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കട്ടെ സർപ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒറ്റ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലേ നീ എവിടെ പോയാലും എങ്ങനെ സാധിച്ച് അമ്മ ഒരു പുറത്തു പോവാണെങ്കിൽ ഒരാള് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ മറ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ബാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓടി മാറി ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും അതാണ് ലക്ഷി ചേച്ചി വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ കത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിരുന്നു അഭിനയം ഓ വീട്ടില് അത്യാവശ്യം അഭിനയം ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സർപ്രൈസ് ആയില്ലേ ആ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം അവര് ഭയങ്കര ക്യാമറ കോൺഷ്യസ് ആണ് രണ്ടുപേരും തലയിലായി തലയിലായി അല്ല അമ്മ അച്ഛന് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും എന്നെ എവിടെ അങ്ങനെ വിട്ടു പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ സ്കൂളും എവിടെയാ കോളേജ് എവിടെയാണ് അപ്പൊ ദേ യൂസ് ടു ഹാവിങ് മീ ഹോം എന്റെ എവിടെ പോയാലും വന്നിട്ടും ഇതാക്കിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ടായിരിക്കും അവരെന്നെ തന്നെ വർക്ക് സ്പേസിലേക്കും കൂടെ വിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ നാണക്കേടെ ഇനി വാഗം തൂക്കി എന്റെ പിന്നാലെ എല്ലാവരുടെയും വരുന്ന കാരണം പോണോടെയൊക്കെ അമ്മ എവിടെ അമ്മയുടെ വിശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ലവ് സ്റ്റോറി കേട്ടു ഇപ്പൊ നിരഞ്ജനക്ക് എങ്ങനെ ലവ് മാരേജ് വേണമെന്നാണോ അറേഞ്ച് മാരേജ് വേണമെന്നാണോ ആഗ്രഹം ഞങ്ങനെ മാരേജ് മാരേജ് തോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല തോട്ട്സ് ഇല്ല അല്ല എന്നാലും ലൈക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ലവ് മാരേജ് അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ല കല്യാണമേ വേണ്ട വേണ്ട എന്നല്ല ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം അതെന്താ കുറച്ച് ടഫ് ആണോ അങ്ങനെയല്ല ഐ എം നോട്ട് എ വെരി വെരി നൈ ഇപ്പൊ ചിലര് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഓക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ അടക്കോ അതൊക്കെ അല്ല ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ഹൂ ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ ദം ഞാൻ അങ്ങനെ ഈസി ഒന്നും ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഭയങ്കരായിട്ട് പാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് വളർത്തിയ ആളാന്ന് തോന്നണല്ലേ നിരഞ്ജന എല്ലാവരും ലൈക് ദാറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒറ്റക്കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടും ഇവരാരും അങ്ങനെ പാമ്പ് കൊഞ്ചിക്കൽ പരിപാടികളൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം രഞ്ജുവാമ ആണെങ്കിലും 
കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ പഠിത്തം അങ്ങനെ എപ്പോഴും വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതിനേക്കുള്ള എൻറിച്ച്മെൻസും കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു ഈ വാസ് നെവർ എന്താ ഭയങ്കര കൊഞ്ചിച്ച് ലാളിച്ച് അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻജുവാമ തന്നെയാണ് അതായത് എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പപ്പ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരാ എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ കുടുംബത്തില് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം സാധിച്ചു ഈ വാസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇത് വേണം എന്റെ ആദ്യത്തെ ഷെയ്ഡ്സ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാൻഡഡ് ഷെയ്ഡ്സ് പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ല ഈ ബ്രാൻഡഡ് സൺ ഗ്ലാസ്സസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു തോന്നുന്നു സ്വീറ്റ് ഇനി ഞാനൊരു ഫോട്ടോ കാണിക്കാൻ പോവാം ഒരുപാട് വഴക്ക് കേട്ട കവറാണ് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അമ്മ കോളേജ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എപ്പോഴായിരുന്നു അറിയില്ല ഈ മനോരമയുടെ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മുത്തശ്ശന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീക്ക്ലി അല്ലേ വീക്ക്ലി അപ്പൊ ആഴ്ചക്ക് ആഴ്ചക്ക് മാറുമ്പോ ഒരു ദിവസം അവര് അമ്മ എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോന്ന് അപ്പൊ അമ്മ വീട്ടിൽ പറയാതെ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും മറ്റേ പറഞ്ഞ് രാവിലെ മോർണിംഗ് ലൈറ്റിൽ ഒരുങ്ങി വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പറയാ പറയാ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ അഗസ്റ്റിൻ അഗസ്റ്റിൻ ആനഗസ്റ്റിന്റെ അച്ഛൻ അഗസ്റ്റിൻ അറിയില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേബി മാമയും രഞ്ജു മാമയും കൂടെ എവിടെയോ ഏതോ ഒരു കടയിൽ എന്തോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ കയറി അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഇതിങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാണിയുടെ അതേ ചായ അപ്പൊ അമ്മയാണെന്ന് അവരപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കൊറച്ചു നേരം വീട്ടിൽ വിടുന്നൊക്കെ അമ്മ തന്നെയാന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇവര് വീട്ടിൽ വരിക എന്ത് എന്താലോചിച്ചിട്ടാ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ അവരെന്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടല്ല അവര് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ കേട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ അവറാണ് ഇപ്പൊ നിരഞ്ജന അഭിനയിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇമോഷണലി ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം വരുന്ന ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി ഇപ്പൊ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഇതില് പിന്നെ ശേഷം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ രണ്ട് വർഷം അല്ല ലോഹത്തിന്റെ സമയത്ത് ആക്ച്വലി അധികം ഒന്നും വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബിഗിനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ലാണ്ട് ഇമോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയുന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാ എന്താ ഒന്ന് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാണ്ട് മൂന്ന് ടേക്ക് നാല് ടേക്ക് ഒക്കെ കഴിയുമ്പത്തേക്കും പുള്ളിയുടെ പേഷ്യൻസും പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നല്ല ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൈക്കി കൂടെ വിളിച്ച് പറയാം ആറ് നാണം കേട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോയി അച്ഛനമ്മയ്ക്കും അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് സെറ്റിൽ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് അവര് മിണ്ടാണ്ട് പോകും എനിക്കാണ് അവിടെ സെറ്റിൽ മിക്കവർക്കും വഴക്ക് കേക്കും നർക്കാർക്ക വീണ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനമ്മയും ഇണ്ടാതെ ആ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അറിയിക്കും അപ്പൊ ഈ മാമനായത് കൊണ്ട് സെറ്റിൽ ആക്ച്വലി എന്താ ആർക്കും ആരെ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പേസിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ തന്നെ അതും ഇത്രയും ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ് അപ്പൊ അവര് പോലും വളരെ നോർമൽ എനിക്കൊന്നും മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റിലോ അങ്ങനെ പ്രിഫറൻസോ ഇതൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും അവിടെ സെയിം നമ്മൾ ഡെലിവറി ഇതിലേക്ക് വഴക്ക് എക്സൈറ്റഡായിരുന്നു കാരണം എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഷൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ
അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുദ്ധി വേണമെന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ ആ ഫേസ് ഓഫ് ടൈമില് വെർ നോർമലി ഇന്റിമീഡിയേറ്റഡ് പക്ഷെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ജന്മത്തെ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ വിവരില്ലായ്മ ഉപകാരമായ ഒരു സമയം മറ്റേ അപ്പുക്കുട്ടന്റെ അവസ്ഥ പേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ബുദ്ധി പേടി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാണാൻ കാരണം രജുമാമ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുവരെ ക്യാമറ വെക്കുമ്പം പുള്ളി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കര രസമാണ് അടിമുടി അഭിനയിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നേരിട്ട് കണ്ടത് വാസ് ലൈഫ് ടൈം മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന അതായത് പുള്ളി ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ടിനെ തൊട്ട് മുന്നേ പുള്ളി ഒരു കാലിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കാരണം ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഡോർ ഓർക്കുന്ന ഒരു സീൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സീൻ അപ്പൊ പുള്ളി അതിന്റെ കൂടെ ഹി ജോയിൻഡ് വിത്ത് ഫുഡ് ആ കാല് പോകുന്നത് കാണണമായിരുന്നു അയ്യോ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇത്ര ഭംഗിയായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെജൻഡിനെ കാണുന്നത് Smiley Trips. Com, India's number one travel and tourism company. നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ പ്ലാനുകൾ സുഗമമായി ക്രമീകരിക്കും സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക എന്തൊരുണ്ട് <laughs> 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 എന്റെ ഭയങ്കര നോ നോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് അപ്പം നടക്കാൻ വയ്യ മുത്തശ്ശൻ പാരലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബെഡിന്റെ വക്കത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീഴുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര പേടില്ല അപ്പം ഇതറിയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മുത്തശ്ശൻ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പോയി ഇരിക്കും അവിടുന്ന് മാറും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഐ ഫീൽ സോ ബട്ട് ഞാൻ ഒരു തവണ പോലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുമായിരുന്നു മറ്റേ പാമ്പറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഐ വിഷ് ഐ വിസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആകെ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂടെ ഓക്കെ അതാ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ആ സെറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ല രാവണപ്രഭുവിന്റെ സെറ്റില് ഞാൻ പൊള്ളാച്ചി പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവരുടെ സ്റ്റില് കുറച്ച് പ്രായമായതിന്റെ സ്റ്റില് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മുത്തശ്ശനെ അമ്മമ്മേനെയും രാജുവായിട്ട് ബേബി ചേച്ചി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നിരുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ വരുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ആ രാജുവായിട്ടും ബേബി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് സെറ്റില് സോ അതാ എനിക്ക് എന്റെ ടേക്ക് അവേ ആ സമയത്ത് സെറ്റിലുള്ളത് അതായിരുന്നു ഓക്കെ മഞ്ജു ചേച്ചി ഭയങ്കര അമ്മയുടെ ഭയങ്കര അടുപ്പമുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണ് മേമാ ആന്റി എന്നായിരുന്നു ആദ്യം വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മേമാ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വെരി ഫൺ ക്വർക്കി പേഴ്സൺ നമ്മള് ഭയങ്കര എലിഗൻ എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് എന്താ പറയാ ഏറ്റവും എലിജിബിൾ ഫീമെയിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാവുന്ന എല്ലാ ഫീമെയിൽ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള ഒരാളാ Uh, she has a quirky side she is very talented valare successful at the same time uh, bhayangara grounded one ellam kondum ella karyangalum teganju nikkunna oru stree nalla reethil yan eppolum nokki kaanana varu okay adutathu b tech cinema ah b tech cinema endha bhayangara yan etthom koodal enjoy idittla set aayirunnu adhe bangalore aayirunnu nammal ellarum oru vaadu divasam shoot cheyan cheyidu അപ്പൊ ആ ഫുൾ ഗ്യാങ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെയാ താമസിച്ചത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഷൂട്ട് ടൈം ആയിരുന്നു എന്റെ ഫോണിൽ അപ്പു ബി ചേച്ചി എന്നാണ് പക്ഷെ പലതും വിളിക്കും ഞാൻ അപ്പുമാ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പു ചേച്ചി എന്ന് അപ്പു ചേച്ചി എന്നാ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പുമാ എന്ന് വിളിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചന 
ഞാൻ ധ്യാൻചേട്ടന ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗൂഢാലോചനയുടെ സെറ്റിലാണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് അന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വോമൻ വെൽക്കം എനിക്കൊന്ന് മേലോട്ട് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മേലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര എന്താ വോം ആണ് ഭയങ്കര വെൽക്കമിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ എനിക്ക് അടികപ്പിയര കൂട്ടമണിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ അപ്പൊ ഈ ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് പക്ഷെ ഇന്റിമിഡിയേറ്റഡും ആണ് ഇവരെല്ലാരും എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് എന്താ ഒരു ഭയങ്കര ഏഞ്ചലിക് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരാളെ കുടുംബത്ത് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദറ്റ് ഫീലിംഗ് ഭീഷ്മയില് ശരിക്കും കാണുമ്പോ അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് പുത്തമണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിനും മമ്മൂക്ക ആയിരുന്നു ഗസ്റ്റ് എന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് പുള്ളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയില് ഒരു ഏഞ്ചലിക് പ്രസൻസ് ആണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് മാത്രല്ല എനിക്കൊന്നും പരിചയമുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസസ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ ഇല്ലാണ്ട് ഡെസ്പൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പുള്ളി പറയും വിശ്വസിക്കുക സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഭയങ്കര കൃത്യം നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് അതിനെ പറ്റിയ ഒരാള് കാരണം ജേട്ടന്റെ സ്ട്രഗിളിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അതെ ഒരു ജേർണി ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മളെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര എന്താ ഇറ്റിൽ മീൻ അല്ലോ നമുക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസിൽ കൂടെ പോകുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരാള് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു ടൈമില് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു ശരിക്കും എല്ലാരും പോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്നത് വരെ എന്നാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ മെസ്സേജിൽ എഴുതിയത് ശരിയാണ് എല്ലാ ലെവലും എല്ലാരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക ആ രീതിയിൽ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ ജയന്റെ സ്ട്രഗിളിംഗ് ഒക്കെ നമ്മള് കേട്ടിരുന്നു ശരിക്കും കഥ ഞാൻ കേട്ടത് കോട്ടയം നസീറയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴാ നസീറയ്ക്കാണ് ജേട്ടൻ അവിടെ വന്നതും അവിടെ നിന്ന് ജേട്ടൻ കേറി പോയ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഥകൾ പറയുമ്പോ നമുക്കും ഭയങ്കര കൗതുകവും ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ഓക്കെ അർജുൻ അശോക് അർജുൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ബി ടെക്കിന്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അഗൻ എനിക്ക് പരിചയമായത് വണ്ടർഫുൾ കോസ്റ്റാർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം തകർത്തോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പേരപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹീറോ ആണ് ഷെയിൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ആക്ച്വലി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ധ്യാൻ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അഗൈൻ എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ കിസിങ് സീൻ കൊറേ ടേപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ടേക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇല്ല ഞാൻ അതല്ല ചോദിക്കുന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കാന്ന് മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് രേണു ചേച്ചിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും ഓ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സീൻ ചുമ്മ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ലൈക് അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തോ സഡൻ മാറിയൊരു അപ്പൊ സ്കൂൾ ടൈമിലാണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പോ പിള്ളേരെ എന്താ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ അവരും കളിയാക്കും ഓ അങ്ങനത്തെ ഓ ഉമ്മയൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളില് ഭയങ്കര അമ്മയ്ക്ക് സ്കൂളില് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഒരു രീതിയിലും ഭയങ്കര നോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും വീട്ടില് അവിടെയും പെട്ടു ആ അവിടെയും പെട്ടു ഇവരുടെ വീഡിയോ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ വേറെ
ഫുള്ളിന് സർപ്രൈസിന്റെ മേളാണെന്ന് ഒരു സർപ്രൈസേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇതുവരെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ തന്നെ ഓക്കെ വെറുതെ അല്ല അമ്മ പറയുന്നത് മിണ്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞതാ വന്നപ്പോ മിണ്ടാ പറഞ്ഞ നിക്കുമ്പോ കുറ്റം നിരഞ്ജനയോട് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാ എന്ത് ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാ ബിക്കോസ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കോമഡിയാ എന്നാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഒരിടത്ത് പോകുമ്പോ നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ ചുറ്റും ബോർഡൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പം അങ്കമാലി എത്തി അല്ലെങ്കിൽ കറുകുറ്റി എത്തി അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരെത്തി എന്നൊക്കെ പറയും നിരഞ്ജന ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരഞ്ജന എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആണ് ടങ് ട്വിസ്റ്റർ എന്നല്ല ചുമ പതിനൊന്ന് എന്ന് നിർത്താതെ പത്ത് വട്ടം പറയണം നിരഞ്ജന പതിനൊന്ന് എന്ന് നിർത്താതെ പത്ത് വട്ടം പറയണം ഇത് രണ്ടു ഇത് ഇത് സർപ്രൈസ് അല്ല ഇത് മാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ എടുത്തോണ്ട് വന്നേക്ക് എന്ത് സർപ്രൈസ് ആയില്ല ആദ്യത്തെ പറ ആദ്യത്തെ വേറൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയോ എനിക്ക് സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് റോഡ് സെൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ചോദിച്ചാലും എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ മിഥുൻ ചേട്ടനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഞാൻ മിഥുൻ ചേ മിനായിട്ട് എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് മിഥുൻ ചേട്ടാ എവിടെ എത്തി അപ്പൊ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എണീറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ മിനായിട്ട് എവിടെ എത്തി മിഥുൻ ചേട്ടാ എവിടെ എത്തി ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പോലെ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഏ എന്ത് എവിടെ എത്തി എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അതെ ഐ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് മിഥുൻ ചേട്ടൻ പറയണം നോക്കിയിട്ട് എവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ഇതാണ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ എന്നെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ എന്നെ ട്രോളുന്ന കാര്യമാണിത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ രണ്ട് ഞാൻ പതിനൊന്നെന്ന് പറയല്ലേ പതിനൊന്നെന്നാണ് പറയാ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് തവണ പറയണം അല്ല പത്ത് തവണ പത്ത് തവണ പതിനൊന്ന് പറയണം പതിനൊന്ന് 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 അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ പതിനൊന്ന് 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 ആ യെസ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്കിഷ്ടല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് പറയുമ്പോ പതിനൊന്ന് ആ പറയാറില്ലേ പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് ആ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് ആ ഞാൻ മാത്രല്ല അതെ ആ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളി കമ്മി ഇപ്പോ ഉള്ളി കമ്മി ഇത് കാണും പടം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നം വിളിക്കാലോ ഇത് എന്തായാലും കാണും ഓക്കെ ഈ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ടൈമിലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണോണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്ന് പോവോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാ ആ സ്റ്റക്ക് ആയി പോവോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എന്ന് വെച്ചാ അതൊരു സൈക്കിൾ ആണല്ലോ നമ്മള് ബിട്രോൾസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ള സമയത്താണ് ഹാപ്പിനെസ് വരിക പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിപ്പോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ സിനിമ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രിക കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈശ്വര സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറവാണല്ലോ എനിക്കത് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഫീൽസ് ദ സെയിം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇതെന്റെ കൺസിസ്റ്റന്റ് പേടിയായിരിക്കും ഈശ്വര വീണ്ടും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്പൊ ആ സ്പേസ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്കായിട്ട് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എവിടേക്കോ കൊണ്ട് ഞാനും ആ രീതിയിൽ ഇൻസെക്യൂർ ആണ് ഈശ്വര എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കോ പക്ഷേ യു കീപ്പ് പുഷിങ് യുവർ സെൽഫ് എനിക്ക് അപ്പോഴും പേടിയുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ബി എ ബെറ്റർ ഡേ 